Hi Miriam. Hi teacher, good evening. Hola, hola Miriam. Por ser la primera. <risa> hola, hola, me decía. Voy a pedir puntos por ser la primera. <risa> sí, claro, con gusto. Ahí se los ponemos. <risa> Solo de asistencia. Porque... No, pero también participo, Ticho. <risa> sí, sí, se agradece bastante la participación. <risa> ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Hi. I have a day busy. You had, a, you had a busy day. Wow. Yeah, me too. Pasé haciendo un examen todo el día. No sé, yo según yo me iba a tratar solo en la mañana. <ríe> y al final me llevo todo el día preparado. ¿Estás estudiando o...? No, no, ah, preparado. Claro, para, para hacerlo. Mm, sí, prepararlo. Ajá. Sí, así es, preparándolo para mis estudiantes. <ríe> Pobrecitos. Mentiras. <ríe> Chico, pobrecito, no sabe cómo le va a ir. Sí. Pero no es para nosotros. No, no, es para los estudiantes de la U. Así que ellos ya, ya saben a lo que van. Ah, también da clases en la U. Uh -huh. Sí, da clases en la U. Este, de lunes a viernes. Pero las clases las tengo a las 6.45 de la mañana. Así que no espero. Bueno, sí, dejo los videos cargando, pero ya... Solo me, me, me fijo que quede todo bien y me voy a dormir porque si no, si espero que se terminen de subir, no me levante en la mañana. <ríe> uh. Y en la mañana también da clases. Sí, de 6.45 a... O trabaja en una oficina. Mamá. Sí, trabajo. Eh, bueno, por veces me toca ir a la oficina. Este, nos han hecho como mm. ir por rotaciones. Bien raro, la verdad, porque como no hay estudiantes, siento que por gusto va. <ríe> Pero yo, yo, yo siento que trabajo más acá en la casa que, que, que en oficina, pero ni modo. <ríe> Hay que ir. <ríe> uh -huh. Uh -huh. Pues sí. sí. Hola. Hola. Hi, Rosario. Good Hello, evening. Rosario. Good evening. Hi, hi. Good evening. <ríe> ¿Qué tal, Rosario? I'm very tired. You're very tired. Yeah, me too. Uh, yes. I went to sleep. Yes. No, mejor durmamos en la clase no mentiras yes. vamos a ver eh, me imagino dígame uh -huh. tired uh -huh. tired uh -huh. si sí, eso eso Créame que eso cuesta bastante, igual que, que, que definitely. <risa> este, sí, es bastante compleja esa pronunciación. Quiero ver, yo le digo. A mí I, la palabra que me cuesta es ritmo. Ah, rhythm. Uh -huh. Ritmo. Rhythm. Uh -huh. Como ritmo. <risa> Ajá, rhythm. Ajá. Uh -huh. Rhythm. Es que bien rara la palabra. Que bueno, a mí, a mí me cuesta escribirlo. No pronuncia la I exactamente, Ajá. sino como, no sé. Ajá. <ríe> Ajá. Y lo peor es que a la hora de escribirlo también, porque lleva bastantes H intercaladas, este, y no lleva ninguna vocal, sí. entonces sí, sí, sí cuesta bastante decirlo. <ríe> Hi, José. Hello, eh, Erika, right? Hi, teacher. Hello, hello. Ah, Evelyn. Evelyn, right. Que dice solo R Reyes, por eso me quedé pensando. Mm. <laughs> hello, hello. Welcome. ¿Qué tal? ¿Cómo sube el día? Excellent. Excellent. Nice. Nice. Uh -huh. nice. What, about, what about yours, Jose Angel? ¿Cómo subo su día? I write it. Nice. Good. Nice. Good, Good for you. Mm -hmm. Good for you. Yes. Quiero ver. Vamos a esperar a que los demás terminen de incorporarse.
Hoy va a empezar con la sección 2, teacher. Sí, ahora iniciamos con la sección 2. Uh -huh. okay. Solo que en realidad, bueno, es, es más que todo cuestión de vocabulario y este, la gramática la vamos a ver hasta el día martes. Uh -huh. Ya que el día lunes no tenemos clases debido a, 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 a la... Ah, porque el 2. Ajá, por el 2 de noviembre. Así que nos vamos a ver hasta el día martes y de, vamos a ver de martes a viernes. Para reponer el día lunes, vamos a reponer el día viernes. Uh -huh. Ok. Entonces, este... Sí, la parte de gramática la vamos a ver el día martes para no sobresaturarnos de tanta información porque siento que, que, que preintermedio 2 tiene varias cosas de eso, ¿verdad? Que... Ya vimos la, varias diferencias de cuestiones de gramática, composición y cosas así. Así que para no sobresaturarnos, eh, vamos a ir poco a poco. ¿okay? Tenemos, todavía tenemos tiempo. Y así que va a ser más que todo práctica de vocabulario. Ya, y no vamos a poder hacer ninguna, ninguna sección de hecho. ¿okay? Sino okay. que no, vamos a hacer práctica y un poco más, un poco más relaxed. <ríe> ¿Ok? Hi, Miguel, Miguel Angel. How are you? Fine. Excellent. Nice to see you. you And let's see, Jesse. Hi, Jesse. Hello, teacher. Mm -hmm. Hello, how are you? Very good. Excellent. Mm -hmm. so, Let's begin. Ok, gracias a todos por estar acá. Eh, a nombre de Inglés Corporativo les damos nuevamente la bienvenida. Vamos a hacer un pequeño repaso mientras sus compañeros terminan de incorporarse. Ok, así que welcome one more time and let's start. So, eh, probablemente si usted ha estado trabajando en la plataforma, se ha dado cuenta que por el momento no está funcionando bien. Así que les pedimos disculpas del caso. Eh, la plataforma está fallando ahorita casi a nivel internacional. Eh, entonces eh, está fuera de nuestras manos más que todo son cuestiones de servidores pero ya esperamos que el día de mañana y durante el fin de semana se normalice y así usted pueda eh, realizar las secciones de la, de la mejor dicho, realizar los ejercicios de la sección número uno que tenga pendientes y si es posible adelantarse, ¿verdad? a los ejercicios que tengamos de la sección número dos o incluso la número tres, ¿ok? ya que la siguiente semana estaremos eh, realizando el primer examen, que sería el de midterm, ¿ok? El cual va a cubrir las primeras tres secciones. Eh, por lo tanto, tenemos que practicar un par, un par de temas por acá. Pero hay cuestiones también que son más que todo de vocabulario. Así que, eh, así como el día de ahora, vamos a practicar un poco más el vocabulary. Y luego vamos, a, y ya el día martes, como les mencionaba anteriormente, eh, vamos a ver la, la siguiente parte de gramática, ¿ok? Así que vamos a ir poco a poco ahora. Esperamos eh, aprender bastante vocabulary el día de ahora, ya que el tema lo amerita. ¿okay? Así que si usted estuvo eh, viendo la plataforma y la sección 2 anteriormente, ya sabe a lo que me refiero. ¿okay? Ahora nos vamos a dar gusto. <ríe> With vocabulary. ¿okay? Let's see. Uh, let's see. Yesterday eh, we were practicing a little bit eh, cómo utilizar can and should. ¿okay? We saw that regular and the typical eh, forms, ok, vimos la, las, las, eh, voy a cambiar el tamaño de esto, ok, vimos la manera normal, la manera más común de utilizar a can, ok, y al mismo tiempo de should, verdad, pero mm. en este caso eh, expandimos un poco más nuestro vocabulario al utilizar a can eh, for things that you are able to do. Okay, cosas que somos capaces de hacer, ya sea porque tenemos el dinero eh, o porque tenemos la voluntad de hacerlo, ok, o incluso the time, ok, to do those things, ok. Entonces aquí vimos algunos ejemplos de eh, oraciones utilizando can, pero que no sean de abilities, ok, sino que de cuestiones que podemos utilizar, porque creo que para abilities lo tenemos bastante claro. Por ejemplo, I can speak English, I can play the piano. Um, I can use the computer, ok, son habilidades que se van aprendiendo, pero también podemos utilizar quién para este otro tema, ok, 
Así que tenemos acá algunos ejemplos que nos estuvimos, eh, me estuvieron dando el día de ayer. I can buy a new car. Bueno, me dijeron, eh, I can go to the supermarket. I can work out for two hours. I can travel to the USA. I can learn other languages. I can carry my nephews. I can't buy a beautiful shirt. I can't study at the university. I can't work at the bank and I can't eh, buy an iPhone and I can't teach Chinese, okay? Vimos que lo podemos usar tanto de manera afirmativa como de manera negativa, okay? Así que en ambos casos, okay, se refiere a things that we are able or not able to do, okay? Por eso tenemos ambos casos, afirmativa y negativa. Luego vimos eh, cómo utilizar should, ¿ok? Aquí tenemos la pronunciación, should, ¿ok? And that is for suggestions and recommendations, ¿ok? And we can use it in affirmative and also negative form, ¿ok? The two cases are correct. Over here we have some examples. I should buy a new cell phone. I deserve it. I shouldn't or I should not buy a new cell phone, ¿ok? Entonces, esas son eh, sugerencias o recomendaciones, right? Por aquí me dieron otras. Eh, you should invite. Ok, eso fue las recomendaciones que me dieron a mí. Ahora recuerdo. Eh, I, 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 I want to have a girlfriend, I said. Or I need a girlfriend. Eh, you should invite someone out for dinner. You should go out with friends to meet someone new. You should use Tinder. <laughs> you should have a date. You shouldn't wake up late. You, should, you shouldn't be shy. Uh, you shouldn't be a liar. And you should take a shower. Okay. Esas son algunas de las recomendaciones que me dieron. Y luego estuvimos practicando con sus compañeros, ¿verdad? Ahí estuvimos dando, eh, estuvimos tratando de, de dar las recomendaciones a nuestros compañeros. Así que ahora vamos a hacer nuevamente lo mismo. Solo que ese caso va a ser para mi persona. Okay. Vamos a ver. What can I do in my free time? Okay. What can I do in my free time? Ahora, la pregunta de por sí ya nos dice cuál va a ser el, 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 la palabra que vamos a utilizar. Okay. Así que en ese caso vamos a utilizar can y probablemente en otra pregunta vayamos a utilizar a should. Okay. Así que soy todo oídos. What can I do in my free time? Mm -hmm. Tell me. You can learn uh, a book. Ah, you can read a read. book. Uh -huh. read. Uh -huh. You can read, read the, the uh -huh. book. Uh -huh. Excellent. Thank you. Someone else? You can go to the shopping. Ah, you can go shopping. Uh -huh. You can go shopping. Okay, if I have free time, right? I need a new shirt. Uh -huh. Excellent. What else? What? TV Marathon, you can watch TV? Marathon series. Ah, Netflix. ah, okay. In that case, it will be, uh, you can do a series marathon. Yeah, that's a good idea. Uh -huh. mm -hmm. You can do a series <laughs> marathon. Uh -huh. Yeah, I don't know. Uh -huh. What else? Mm -hmm. What can I do if I have a free time? You can exercise. You can do exercise or you can exercise. De hecho, ambas son correctas, ¿ok? Podemos decir you can do exercise y también podemos utilizar exercise como verbo principal. Mm -hmm. Okay. Both are correct. Uh -huh. You can do exercise or you can exercise. Uh -huh. You can meet... Uh, with your friend. Ah, okay. We can, you can meet with your friends. Excellent. Uh -huh. Nice. Any other recommendation? You can go. Uh -huh. You can go visit your mom. Okay, you can go and visit, visit your mom. Your mom. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Nice. Nice. All right. Thank you. Okay, that those are really nice activities that I can do. Okay, excellent. Uh, what about negative? Uh -huh. Pensemos ahora negativos. What can I do in my free time? You can sleep for a long time. 
<laughs> okay, you can't <laughs> sleep for a long time, but I have free time. Come on. <laughs> okay, any other? Only the necessary. <laughs> Only the necessary. That's true. Uh huh. You can't drink alcohol. <laughs> okay, <laughs> you can't drink alcohol. Okay. Hmm, that's dangerous, right? That's dangerous. Alguien podría decir también, you can't work, teacher. Come on, you have free time, okay? Don't work, okay? Yeah, you can't work. No. Go out, teacher. Go out, right? <laughs> Do something else, okay? But don't work, okay? Don't work, okay? Excellent. Así que en ese caso vemos que no son, en realidad no son habilidades, ¿verdad? Sino que son cosas que nosotros somos capaces o no capaces de hacer. Eh, de acuerdo a nuestro contexto, ¿verdad? De acuerdo a nuestro contexto. Así que de eso se trata utilizar can en este caso. No de utilizarlo de habilidades, sino que things that we are able to do. Okay, things that we are able to do. Now, what can I do on vacations? Oh. Uh-huh. You can, you can go a mountain. Uh huh. You can go to a mountain. Excellent. Uh huh. You can go to the beach. You can go to the beach. Uh huh. I like that idea. Uh huh. You can go camping. You can go camping. Uh huh. You can dance at night. You can dance at night. That's a nice idea as well. <laughs> uh <-huh>. <laughs> <laughs> what about negative? You can't. You can stay in at home all the time. Ah, uh, you can't stay at home all the time. Yeah, that's true. Okay. You can't stay at home all the time. Yeah, it's too boring, right? It's too boring. You have vacations, yeah. have fun, okay? Uh huh. You can travel to other countries. You can travel to other countries, or you can't. Well, ah, you can't. Si por el COVID, probably not, right? Uh huh. <laughs> uh huh. Yeah. <laughs> Stay home. <laughs> okay. yeah. yeah, that's true. Mm -hmm. okay. That's true. Do can't forget the alcohol help. <laughs> <laughs> you can forget <laughs> the hand sanitizer. Uh huh. Uh -huh. <laughs> and the mask. <laughs> ah, okay. And the mask. Uh huh. Yeah. <laughs> okay. Ay, sí, sobre todo eso. <laughs> yeah. Uh -huh. <laughs> Hasta regresamos, verdad? Porque se nos olvida en la casa. Anyways, <laughs> you can't. Ah, you can't. Ah, it's true. Uh huh. Uh -huh. Sorry. Can. Uh huh. You can't forget the hand sanitizer and the mask. Uh huh. Nice. Nice. Okay. The next question: What should I do with one thousand dollars? If you see now, I changed the word. Now you have to use should or shouldn't. Okay. So, what should you I do? You can pay your invoice. <laughs> What? Credit card. You can pay your credit card. Ah, okay. You should pay oh. your credit card. Uh huh. Excellent. Uh huh. That's a good recommendation. Uh huh. You should buy. You should. Uh huh. ¿Cómo es? Se me fue la palabra. Buy buy the clothes. Ah, you should buy clothes. Uh -huh. Ya me vio con la misma ropa. Ya, ya veo que ya me está tirando la pared. Okay. Uh -huh. No. Uh -huh. Ese es el story de mujeres. No es necesario. Ah, uh, ok. I don't know. I don't know. <laughs> la sentí cerca. Uh -huh. The next one. <laughs> eh, how do you say invertir, tiche? Ah, invest. Uh -huh. Invest. Ok. You should invest. The money. Uh -huh. 
the money. Okay. Uh -huh. Uh -huh. The money. Excellent. Uh -huh. eh, debería de invertir el dinero, right? Uh -huh. What about shouldn't? You shouldn't. Es, es gastar es spend. Spend es. Puede ser spend o, o podría ser spend or waste. Uh -huh. Uh, uh -huh. Students uh -huh. spend all the money. Uh -huh. All the money. Okay. Uh -huh. Money. Another one. You shouldn't. You shouldn't you should go to the party with your friends <laughs> and spend all the money. <laughs> okay. You shouldn't go to a party with all your friends. and spend all the money okay that's that's a good recommendation <laughs> <laughs> okay nice anybody else no all right okay the last one what should i do to avoid getting covid uh -huh. now that we have this information you know when we know how to i mean we know what are some some things that we should do and we shouldn't do so let's see what should I do to avoid getting COVID? Uh -huh. ¿Qué es eso, teacher? Perdone. Eh, para, evitar de, eh, para evitar contagiarse de COVID. Uh -huh. uh, you uh -huh. should uh, wash your hands. Excellent. You should wash your hands. Uh -huh. En el caso de la mascarilla es use o wear. Wear. Uh -huh. uh, wear. Well. You should wear a mask. A mask, excellent. Uh -huh. Decíamos que en el caso de, 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 de cualquier accesorio, incluso make-up, mm -hmm. okay, um, sí. o de la ropa, de todo eso, hasta el perfume. De todo eso decimos It's wear, good. no decimos ah. use. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Ok. Tenía duda con la máscara. Yeah. <laughs> yeah, no problem. Let's see another. You should... Eh, don't, no, social, no, no, don't, don't, don't go. Ah, you shouldn't go. go. You shouldn't go. Ah, you shouldn't go. Ah, uh, crowded, eh, lugares, eh, places. lugares llenos. Uh -huh, crowded Ajá, places. Crowded places. Uh -huh. Crowded. Ah, crowded. Uh -huh. Crowded. Uh -huh. Crowded. Así se dice. Crowded. Esos serían lugares concurridos o lugares eh, llenos de gente, ¿verdad? Crowded. Uh -huh. Uh -huh. Crowded places. Uh -huh. Crowded places. Uh -huh. What else? You should or you shouldn't? Uh, eh. Desinfectar. Uh -huh. You should. Los. Desinfectar qué? Los zapatos. Ah, the shoes. Ok. Tengo mis dudas con the desinfectar. Shoes. Permítame. Déjenme acudir a, a, a Google Reference. Tengo como tres palabras, pero quiero decirle la mejor. <risa> <risa> Uh, <risa> bueno, de hecho, creo que es bastante similar. Desinfect podría ser uno. Ajá, También podemos decir idea. Ajá, sanitize, que sería como igual a hand sanitizer. Ajá. Ajá. Sí. Ajá. O también podría ser clean. Ok. De hecho, creo ah, que cualquiera, cualquiera de las tres. Ajá. Ajá. <risa> ok. Uh -huh. Igual, desinfectar creo que es, es, es igual, desinfect. Uh -huh. So you should uh, desinfect, sanitize, or clean uh, your shoes, me dijo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Other one? I should keep social distancing. Excellent, okay. I should keep social distancing. Excellent. Uh -huh. Or you should keep, right? 
Voy a hacer igual. I should keep or you should keep social distancing. Mm -hmm. Another one. Hey. Uh, you should change your clothes when you go to the house. Okay, you should change your clothes when you arrive uh, to your house. Uh -huh. Home. Uh -huh. uh, or to your home. Uh -huh. The same. Uh -huh. mm -hmm. You should change uh, your clothes when you arrive to your house or to your home. You should stay at home. You should stay at home. Excellent. Uh -huh. That's one of the best recommendations, right? You should stay at home. Uh -huh. Excellent. Teacher. Uh -huh. um, podría ser, you should um, take a shower when you arrive to your house. Excellent. Uh -huh. Uh -huh. Nice. Okay, you should take a shower when you arrive to your house. Uh -huh. Nice. Nice. Do you know how to say saludar? You know, like, sí. como dice, verdad saludar? que no. Ajá, ahí tenemos varias ah. opciones. Por ejemplo, eh, you shouldn't shake hands. Okay. Ajá, uh -huh. eso podría ser una. You shouldn't shake hands. Okay. O este. Eh, You shouldn't greet, or you shouldn't, bueno, que creo que greet es muy complicado. You shouldn't touch another person. Eso podría ser uno. Okay. What is greet? Greet es saludar. Uh -huh. Greet es saludar. Uh -huh. En varios correos electrónicos siempre ponen esto, este, esta palabra. Ponen, ponen greetings. Uh -huh. Uh -huh. Ponen esta palabra uh -huh. que significa saludos. Yeah. Uh -huh. Saludos. Uh -huh. Greetings. Uh -huh. Greetings. Uh -huh. Okay, excellent. Okay, so there we have some recommendations. Okay, yeah. Uh -huh. <laughs> okay, you shouldn't touch your nose. Uh -huh. Your nose, your eyes, right? Or your face in general. <laughs> okay, uh -huh. okay, excellent. Uh -huh. So there we have it. Okay. Ahí tenemos ya varios ejemplos de cómo utilizamos can y cómo utilizamos should, ¿ok? No solamente para problemas, sino que para recommendations, ¿ok? Eh, sugerencias de lo que deberíamos de hacer o no deberíamos de hacer. Y al mismo tiempo de utilizar can, pero no de habilidades, sino que de cualquier otra, de cualquier otra índole, ¿verdad? Así que ahí tenemos ese ejemplo. Por acá tenía otras más, ¿ok? Pero creo que ya quedó bastante, bastante claro. Okay, now today we're going to talk about health complaints. Okay, health complaints, que serían eh, problemas de salud. Okay, problemas de salud. And for this, we are going to see one uh, short section. Vamos a ver el video que teníamos en la plataforma. Déjenme nada más lo comparto nuevamente porque no puedo compartir el sonido. Creo que ahora sí ya se va a poder escuchar. Okay. So in this part, we have health, health problems, okay? Health problems. Entonces, acá tenemos algunas partes de vocabulario que quiero que las escuchen y que las veamos una a una. Y vamos a ir viendo la pronunciation. Luego vamos a agregar más a nuestra lista, okay? Porque creo que acá nos quedamos un poco cortos. Estos son los que utilizamos en la plataforma. Pero eh, creo que podemos incluso mencionar unos más eh, para que vayamos expandiendo nuestro vocabulario, okay? Así que vamos a ver un par de health eh, problems over here. Déjeme nada más cambio esto para que se vea pantalla completa. And we are going to listen, ¿ok? Vamos a escuchar y luego eh, lo vamos a reescribir en nuestro cuaderno virtual que tenemos por aquí. Y luego vamos a practicar that pronunciation. So let's listen, ¿ok? Let's listen. A headache, a backache, sore muscles, stomachache, a cold, a cough, the flu, insomnia. 
Okay, let's listen again. A headache, a backache, sore muscle. Okay, here we go. A headache, a backache, <coughs> sore muscles, stomachache, a cold, a cough, the flu, insomnia. Okay, so those are some common uh, health complaints, okay? Son eh, un poco las, las, los síntomas o, o, o las molestias de salud que son más comunes, right? Así que vamos a ver eh, cómo diferenciar una de otra, ¿ok? Vamos a empezar con eh, una terminación que es muy común en inglés, que sería ache, ¿ok? Ache, se dice así, ache, <coughs> ¿ok? Ache, ¿qué significa ache? Significa pain, ¿Ok? Pain o dolor. ¿Ok? Pain. Uno de los ejemplos más comunes sería stomach cake. ¿Ok? Stomach cake. Si se fijan dentro de stomach cake, tenemos la palabra stomach. ¿Ok? Que sería el estómago. Y luego tenemos la terminación ache, que significa dolor. Así que para decir dolor de estómago, usted tiene que decir stomach cake. ¿Ok? Stomach cake. Otro ejemplo. Back. ¿Qué es back? Uh -huh. What part of body is that one? ¿Qué parte del cuerpo es esa? Back. La espalda. La espalda. La espalda. Okay. la espalda. Excellent. Entonces, a la palabra espalda también le puedo agregar el dolor. ¿Ok? Que sería backache. ¿Ok? Backache. Oops. Backache. ¿Ok? Entonces, es la misma palabra, únicamente que le agrego la terminación ache para hacer referencia al dolor, ¿ok? Otra que también es muy común sería tooth. ¿Qué es tooth? ¿Quién se acuerda? Tooth. Uh -huh. Diente. Diente, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Ahora, en ese caso sería nada más un diente, ¿ok? Sería tooth. Uh -huh. Para decir todos los, los dientes completos sería teeth. 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 Ajá. Entonces, usualmente cuando nos duele la muela decimos toothache. ¿Ok? Toothache. Entonces, eso es parte de, eh, de ese tema. ¿Ok? Hablar de esos, de esas health complaints. Luego, en el, en el video también teníamos eh, sore. ¿Qué ¿Qué? Ver? Sore muscles. Sore muscles. ¿Qué significa sore? Sore significa eh, ardor, ¿ok? No tenemos otra palabra para inglés en ese caso, sino que sería nada más sore, ¿ok? Ardor, así que por eso lo pongo en español aquí, ¿ok? Entonces, en este caso, sore lo ponemos antes de la parte del cuerpo. Por ejemplo, sore muscles, ¿ok? También podemos tener sore eyes, ¿ok? Sore eyes. ¿Qué otra parte nos arde? Sore throat. Ah, excelente. Sore throat. Ajá. Sore throat, el, el ardor de garganta. Ajá. ¿Qué otra parte eh, del cuerpo arde? Usualmente en, en, en como síntoma. Estómago? El estómago. El estómago podría ser. Uh -huh. No creo que tengamos eh, ardor de estómago. Creo que más... Aquí, el, 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 acidez. El, ah, la acidez. <risa> Ajá, <risa> en ese caso... Hmm. Déjeme, déjeme consultar. En el pie. <risa> Ajá, en el pie, sí. La piel a veces arde también. Ah, ok. Ajá, uh -huh, uh -huh. Ok. Sure, no. Sore skin, el, el ardor de piel. Sore skin, eh, del pie me decía. Sore foot. Nose. Ah, sore nose. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Excellent. Ok. So, esos son otro tipo de... de, de eh, uh -huh. Otro tipo de, de, de health problems que tenemos por acá. Ok. Luego tenemos eh, unos que no tienen ni, 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 ni inicio ni final, sino que son independientes, ¿ok? Por ejemplo, cold. 
Cold. Uh -huh. Cold. Flu. Luego teníamos por acá. Cough. Cough. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estos tres. Cold es cuando es un resfriado. ¿Ok? Cold. Uh -huh. Uh -huh. Un resfriado. Flu es cuando anda gripe. ¿Ok? Flu. De acuerdo sí. a algunas personas no es lo mismo, ¿verdad? Eh, cough es tos, right? Cough. Uh -huh. Tos. Uh -huh. Cough. Uh -huh. Vamos a ver, ¿qué otros síntomas eh, son, son comunes en nuestro, en nuestro contexto? Estornudar. Ah, sneezing. Uh -huh. Or allergies. Uh -huh. Sneezing es estornudar. Allergy, alergias. Uh -huh. Uh -huh. Austria, o vómito. Ah, eh, vomit. Uh -huh. Y eh, no se le, bueno, creo que es como sentirse mareado. Eh, cuando uno está mareado se le dice dizzy. Dizzy. Uh -huh. Dizzy. Uh -huh. Ya tenemos vomit, dizzy. Another one. A fever. Disculpe. Fever. Ah, fever, uh -huh. a fever, uh -huh. fiebre, fever. Herpir. ¿Cuál? Herbing. Acidez o reflujo. Herbing. Herbing. Burn. Ah, heartburn. Ah. Así. Uh -huh. <laughs> Mal pronunciación. Así. Heartburn. Yes, heartburn. Uh -huh. No es I en lugar de U. Así. Heartburn. B yes. Uh -huh. U, U sí. no es U, teacher. Sí, creo que es U porque se refiere como al... al eh, en realidad no es como calor, sino que es como... Es como sí, que siente que... Es. Como, ajá, como, sí, como, sí, es U. Es como que le quema, ajá, como que le quema. URN. Ajá. Heartburn, ok, que sería así de eso. Ajá. Heartburn. Ajá. Another one. A rash. Rash, ajá. Rash, que sería cuando tenemos, bueno, cuando nos da alergia, tenemos rash, ok, sarpullido, que no aparece rojito uh -huh. y empieza ahí a, a ponerse fea la cosa, right? Ajá. Another one. Sunburn. 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 Uh -huh. Cuando Como se quema en el sol. Quemadura, exactly. Uh -huh. Sunburn. Sí. Lo que nosotros le llamamos requemado, ¿verdad? Uh -huh. <risa> uh -huh. Uh -huh. Sí. Y quemadura, teacher, how do you say? Burn. Que me, me queme la mano. Uh -huh. Burn, solamente burn. Uh -huh. burn. Uh -huh. Por ejemplo, ahí dice usted, I burn my hand, I burn my, 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 my arm, my elbow, ok. Uh -huh. Ahí nada más que lo utilizamos en pasado. I burned, y ahí dice qué parte se quemó. I burned my, my hand, ok. Y así. Uh -huh. Migraine. 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 Sorry, migraine. Migraine. Uh -huh. Migraine. Chicken box. Chicken box. Ajá. ¿Qué significa chicken box? Es como varicela. La varicela, exacto. O sal. Ajá. Chicken box. Ajá. Chicken box. Por ahí también. Allergic. Ajá. Allergic. Ajá. Allergy. Ajá. Ya, yeah, we have it over here. Allergy. Ah, uh -huh. ya. Uh -huh. Herida, ¿cómo se diría? Herida. Mm. O una cortada. Uh -huh. It is, give me a second. Injury. Ajá, teníamos injury. Eh, o también podemos decirle wound. Uh -huh. Wound. Wound. Uh -huh. Wound. Wound. Uh -huh. Injury or wound. 
Por ahí teníamos también insomnia, que teníamos en, en el vocabulario, insomnia, ok. Cuando ah, no podemos okay. dormir, ¿verdad? Insomnia. Uh -huh. oh. Y lo contrario sería, bueno, eh, también le podemos decir insomnia cuando andamos desvelados, ok. Insomnia. Uh -huh. ah. uh -huh. Hay otra palabra, Ay, pero es bastante, es bastante, bastante larga. Bueno, se la voy a poner ahí para que... Para que vean que también tiene relación, ¿verdad? Sería sleep. Es, es la primera parte de la palabra. Sleep. Pero como no dormimos, utilizamos una palabra que es less. Sleepless. Ok, ah, sleepless. Sleep pero aquí nos falta, nos falta algo para agregar al síntoma. Que sería ness. Ok. So, sleeplessness. Así se dice cuando van a hondo desvelado. Ok. Sleeplessness. Ajá. Uh -huh. Entonces así, así de larguito es el, el, el sleep, el sleep, ajá, sleeplessness. Por aquí me pregunta cómo es ese resaca. Okay. <risa> <risa> Hangover. Igual que la película. Hangover. Uh -huh. Solo que en, en español le ponen qué pasó ayer, creo que le ponen a la película, pero. Pero en inglés se llama hangover, que es resaca. Uh -huh. Hangover. <laughs> yeah, that's a good question. You never know. <laughs> uh -huh. Teacher, uh -huh. useless. Missiles. Uh -huh. Oops. M-E-A-S. Otra vez. M E A M I A S E A S Mrs. A no 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 M I A no M I A S L I S L Ah, ya, yeah, ya, yeah. missiles, ese, ese, sorry. Sarampión. Ah, ajá, sarampión, excelente, ajá. Missiles, ajá, missiles. Missiles. Ok. Air attack. Heart attack, ajá. Heart attack. Ajá. Heart attack. All right, yeah, I think we can work with those, okay? A broken head. Ah, broken. Ah, eso es buena. Broken. Y ahí podemos poner una parte del cuerpo. Por ejemplo, broken leg, broken arm, broken hand, broken finger, okay? Broken heart. Uh -huh. Broken heart. <laughs> okay. Uh <-huh. laughs> okay. Excellent. Uh -huh. So yeah, there we have a lot of uh, common health problems. Okay. Aquí podríamos seguir con otros que creo que son. How do you say depression? Depression. Uh -huh. Dep depression. Uh -huh. Depression. También eh, anxiety. Es bastante común. Uh -huh. Anxiety. Uh -huh. Anxiety, que sería Diabetes. ansiedad. <risa> Diabetes. Creo que es este blood sugar, pero déjeme, déjeme confirmarlo. Diabetes. Ah, di diabetes. Ajá. Diabetes, así se dice, diabetes. Diabetes. Yo le dije cómo se escribía. Ah, ok. <risa> pero no <me> entendió. <risa> Diabetes. Uh -huh. Diarrhea. Diarrhea. Uh -huh. Diarrhea. Uh -huh. Diarrhea. Diarrhea. ¿Qué se dice? Diarrhea. Eerie. What is it? Eerie. What is that? Eerie. Dolor de oído. Ah, earache. Uh-huh. Earache. Uh-huh. Earache. Uh-huh. Y ahorita que mencionaron diabetes, que sería diabetes. 
también tenemos colesterol. Uh -huh. Que nada más solo le ponemos CH, ¿ok? Colesterol. De ahí es igual. Uh -huh. Colesterol. Uh -huh. All right, excellent. Ahora, ya que tenemos un vocabulario bastante, bastante amplio, vamos a responder ahora un par de preguntas. What are the most common complaints at school? ¿Cuáles son los más comunes de esos eh, en la escuela? Uh -huh. uh, headache. Headache. Uh -huh. Cold. A cold. Uh -huh. Diarrhea. Fever. Diarrhea. Uh -huh. Fever. Fever. Uh -huh. uh -huh. Flu. Flu. Uh -huh. Excellent. Another one. Chicken pox. Chicken pox. Yeah, that's very common. O, por ejemplo, yeah, chicken pox. Si le da uno del grado, ya le da todo. ¿verdad? Especialmente cuando no le da a nadie. Uh -huh. so, sí. Yeah. <laughs> okay. Vomit. Vomit. Uh -huh. Dizzy también. Dizzy. Uh -huh. Broken. A broken, sí, ah, seguido. Broken. ¿no? broken arm, broken <laughs> leg, Ay. broken tooth, ok. A mí me pasó una vez, broken tooth. <laughs> ok. Ay, no. Ay, no. <laughs> ok. All right. What are the most sí, common... Com ¿Qué le pasó? Ya que me ha ¿Ah? <laughs> Por, por andar corriendo, no me fijé en el oído, fijé en el oído. Ay, <laughs> Ay qué doloroso. <laughs> ok, let's see. What are the most common complaints at work? How do you say, how do you say raspón? Ah, raspón. Give me a second. Eh, podemos decir scratch. Y yo lo he escuchado bastante, por ejemplo, I scratch my, y ahí ponen la, la, la parte del cuerpo. Por ejemplo, I scratch my face, I scratch my arm, ¿ok? ¿Qué es el scratch? Es ra, raspe, me raspe, ajá, raspado. Ah, raspadura. Ajá, ajá. Pero siempre lo utilizan de así, de esta manera. I scratch my, y, y ponen la parte del cuerpo. I have my ajá. Ajá, ajá. mouth. Por ahí me decía Marlon, hangover is a very common complaint at work. <laughs> hangover, dice que él anda con resaca en el trabajo. I don't know. He told me that. Ay. Oh. <laughs> uh -huh. So, por ahí me decía también migraine. Sorry, migraine. Migraine. ¿Qué otra es muy común en el trabajo? Injury. An injury. Uh -huh. An injury. Uh -huh. What's another one? A sleeplessness, creo que es muy común, especialmente, eh, no sé, cuando tienen hijos y tienen que cuidar al niño, right? Probably he's sick or she's sick. Casi no dormimos y el siguiente día andamos en sleeplessness. O andamos en insomnio, ¿ok? Que sería lo mejor. Uh -huh. ¿Qué dijo que significaba sleepness? Eh, sleepless. Sleeplessness significaba eh, ah, no de pelo. De velado, ajá, de velado. Thank you. Uh -huh. Desvelado. Uh -huh. All right. And what are the most common complaints at home? Uh -huh. What are the most common complaints at home? Back, back, back. <laughs> a backache, uh -huh. a backache. El dolor de espalda, backache, uh -huh. backache. Uh -huh. Backache. Headache. Headache, uh -huh. headache. Uh -huh. Depression. Depression, <laughs> okay. <laughs> anxiety too, uh -huh. anxiety. <laughs> Porque todo cuando empezó la cuarentena, todo el mundo anxiety, anxiety, anxiety. All right. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Another one. 
diarrhea, I think it's it's very common at home. As no vamos al trabajo, right? But we have diarrhea in the house. <laughs> an injury, I think an, an injury is very common because, for example, when you're cutting the tomatoes or the or the onions, right? And then, ah, my finger, right? <laughs> uh -huh. Any other? Bueno, para... Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Blood. Uh -huh. También sore eyes, especialmente ahora que solo pasamos en la computadora, ¿verdad? O cuando hacía home office, creo que era muy común uh, sore eyes, ¿ok? Especialmente so, al, final, al final del día, sore eyes, era bastante, bastante común. Okay? Excellent. Ok, people, so as I said before, eh, this was basically only a matter of practice of vocabulary, ¿ok? Ya el día, eh, el día martes, eh, el día martes vamos a ver la segunda parte que sería encargada de la, de la gramática, ¿ok? Ya que ahorita sacamos todos los, todos los eh, males habidos y por haber, este, ya podemos hablar de la gramática el día martes, ¿ok? Nada más déjenme recordarles que el día, eh, vamos a tener clases la siguiente semana del día martes al día, eh, al día viernes, ya que el, el, el lunes es 2 de noviembre, por lo que eso es sujeto. Así que la clase del lunes la vamos a reponer el día viernes, ¿ok? Para que estemos pendientes de esa parte y no vamos a estar esperando la clase el día lunes, ya que no vamos a tener, ¿ok? Así que nos vamos a ver ese día martes. All right, okay, we have some minutes. Let's pray. Okay, vamos a seguir jugando. Tenemos todavía un par de minutos por acá. Así que busque su paginita de Stop the Bus. Y vamos a poner una nueva letra. Remember, name and last name puede ser en español. Pero de ahí los demás, in English, right? Object, fruit or vegetable, a verb in the past, an adjective, and a country. Mm -hmm. So let's see. The next letter is going to be A. No, no, it's believe me, it's kind of difficult. <laughs> In English, it's not that easy. Mm -hmm. Let's see. Letter R. R. Go for it. Letter R. Remember, when you finish, you need to say stop the bus or bachera to stop, right? Either way is fine. Stop the bus or bachera to stop. Whatever you want. Name, last name, object, fruit or vegetable. A verb in the past. It can be regular or irregular. That's not a problem. Adjective. Country. And country. When you finish, you need to say stop the bus or bachera to stop, okay? whatever you want. Mm -hmm. Name, last name, object, fruit or vegetable, verb in the past, adjective in country. Okay, 30 seconds more, 29, 28, 27, 26, 
14, 13. Stop the bus. Stop the bus. Okay, excellent. Nice. All right. We're going to go to a group right now. And remember, si tienen la misma palabra, se repite la misma palabra. Cinco puntos para los que repitieron. Si tienen palabras originales, diez puntos. Y si no escribió nada, a zero en esa categoría. Okay. So, vamos a verlo en grupo y luego regresamos acá. Ok. So, here we go. Por favor, acepte la invitación. Miento, yo también en pijama, pero uff, bueno, ahí después hablamos. <risa> Ajá. Bueno, comencemos. Okay. Name. Name. Roberto. Name. Rosario. Ah, Rosario. Yeah. Last name. Rivas. Rivera. Ajá. Rosales. Nice. Okay. Object. Ray. Rock. Radio. Okay. Uh -huh. Rock. 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 Uh -huh. La repetimos, ¿verdad? Yes. Uh -huh. No. Ah, no. No. Uh -huh. no. <laughs> um, fruit. Radish. Radish. Raspberry. Raspberry. Uh, raspberry. Ah, five sí. points with raspberry. Okay. Five. Raspberry. Bird. Bird. Rentil. Ram. 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 Nadie dijo red. 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 Uh -huh. Ram. Next one. Adjective. Adjective. Response. Hello. Hello. Did you finish? Mm, yes. yes. Okay, excellent. All right. Okay, we're going to come back to the principal group. Okay, thank you. Okay. Ok, welcome back. Vamos a ver, ¿cuál es el que más les costó ahora? Oh. La fruta. La fruta, ajá. Uh -huh. Ya yeah, hay poquitas, ok. De hecho, raspberry es una eh, y también raba no se puede decir en inglés, que sería radish. Uh -huh. Uh -huh. Radish. Raspberry, ajá. Uh -huh. Raspberry, ajá. Uh -huh. Es una bastante común. Eh, sin embargo, no sé cómo se dice en español raspberry. Es la misma que la mora. Porque en, en inglés está blueberry, raspberry, Ambuesa. blackberry. Ah, frambuesa. Ah, ok. Ah, y ahí la diferencia. <ríe> ok, but yeah, that's English, ok. Yo al principio no, no, no sabía de país, pero de ahí me acordé. Ah, Russia, Russia. Solo me acordé de la Rusia. Rumanía. Rumanía. Rumanía también. Uh -huh. Rumanía. Uh -huh. Excelente, ok. Nice people. Okay. It's almost 10. Uh, well, it's 10 p.m. right now. <laughs> okay. <laughs> but yeah, we're going to continue playing. Don't worry. Okay. Every day, we hope we have 
uh, at least one participation. Okay, so thank you so much. Okay, people, uh, have a nice weekend. Okay, thank you so much for your participation this week. Eh, creo que hemos estado bastante, bastante bien. Hemos practicado bastante. Y se agradece mucho su participación. Ok. Recuerde, la próxima semana nos vemos el día martes. Y si durante el fin de semana, esperemos que ya el día de mañana eh, la plataforma regrese a su normalidad. Y si durante el fin de semana se tiene dudas con algún ejercicio, no deben escribir. Ok. Ahí voy a estar pendiente y voy a estar listo para ayudarle. Ok. So, thank you so much. Have a good night and bye bye. Thank you, teacher. Bye-bye. Bye. 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 Bye.